friends, welcome to Kisham's Vlogs. இன்னைக்கு நாம் பார்க்க போகிற ரெசிபி சிக்கன் ஷவர்மா எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச இந்த சிக்கன் ஷவர்மாவே வீட்டில் உள்ள பொருளை வச்சு சூப்பராக செஞ்சிடலாங்க அதில் ஸ்டஃபிங் இருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ் அப்புறம் அதில் போடுற நம்ம சாஸ் வெளியே ரேப் பண்ணியிருக்கிற அந்த ரேப்பர்ஸ் முதக்கொண்டுமே நம்ம வீட்டில் பண்ணிடலாம் ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் வாங்க எப்படி பண்ணலான்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சிக்கன் ஷவர்மாக்கான டாட்டியாஸ் ரேப்பு அதாவது பேஸ் பிரெட்டு வந்து எப்படி செல்லான்றத பார்க்கலாமா அதுக்கு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு மைதா மாவை எடுத்துக்கிறேன் அதை நல்லா சலிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒன் பை த்ரீ அதாவது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் சால்ட் இப்போ இதை எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு பால் ஊற்றிக்கணும் நீங்கள் எந்த கப்பில் மைதா மாவை அளந்தீங்களோ அதே கப்பில் தான் பாலையும் அளக்கணும் உங்கள்கிட்ட மில்க் பவுடர் இருந்துச்சுன்னா கால் கப் அளவுக்கு மில்க் பவுடர் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பாலை ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நீங்கள் இந்த மாவை கொண்டு வரணும் இதில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க அது நல்லா சாஃப்டாக வர வரைக்கும் பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இதை ஒரு மூடி போட்டோ இல்லை நல்லா கவர் பண்ணியோ நீங்கள் இதை ஹாஃப் அன் ஹவர் வச்சுடணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம ஷவர்மாக்கான சிக்கன் நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு தேவையான மசாலா என்னென்னு பார்த்துலாமா ஜீரகத்தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் பொடி ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அடுத்து பேப்ரிக்கா பவுடர் இது ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கணும் இந்த பேப்ரிக்கா பவுடர் எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக இதை சேருங்க அப்போ தான் அந்த சிக்கனில் உள்ள ஃப்ளேவரே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக அந்த ஷவர்மாக்கான டேஸ்ட்டே அது கொடுக்கும் அரைக்கேனா பவுடரை ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க இது இல்லை அப்படின்னா ஓபோ கால் டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கட்டி தயிர் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா அந்த தயிரில் உள்ள தண்ணியே உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு நானூறு கிராம் இருக்கிற அளவுக்கு சிக்கனை வந்து போன்லெஸ்ஸாக பொடி பொடியாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து இப்போ நான் எல்லாத்துலேயும் சேர்த்துட்றேன் சிக்கன்னே கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கும் இல்லையா அதனால் நம்ம தண்ணி சேர்க்க வேண்டிய அவசியமே இருக்காது இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு இதை ஊற விடணும் அப்போ தான் இந்த மசாலா எல்லாமே சிக்கனில் சேரும் அதுக்காக மூடி போட்டோ இல்லை இந்த மாதிரி கவர் போட்டோ ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு அப்படியே விட்டுருங்க இது நல்லா ஊறட்டும் நம்ம அடுத்ததாக சிக்கன் ஷவர்மாக்கான ரெட் சாஸ் செய்ய போகிறோம் அதுக்கு வந்து ஒரு பத்து மிளகாவத்தில் நல்லா ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போ மிளகாவத்தில் சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலு பூண்டு பல் மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை ரெண்டு வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வினிகர் அதை சேர்த்துக்கலாம் அதே ஸ்பூனில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோயா சாஸ் இந்த சோயா சாஸ் வந்து சால்ட்டடாக இருந்தால் உப்பு நீங்கள் பார்த்து சேர்த்துக்கணும் அன்சால்ட்டடாக நீங்கள் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கும் அப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் இதை அப்படியே போய் நல்லா அரைச்சிட்டு வந்துடுங்க வலு வலுன்னு பாருங்கள் நான் அரைச்சி வச்சுட்டேன் இப்போது ரெட் சாஸும் ரெடி ஆகிடுச்சு இது ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிடலாம் நம்ம அடுத்ததாக ஊற வச்சுருக்க வழியா சிக்கனு அதை நம்ம வறுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் டீப் ஃப்ரை பழ வேணால் ஷாலோ ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் மட்டுமே போதும் ஆயில் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரெடி பண்ண வச்சுருக்க எல்லா சிக்கனுமே ஒரே டைமில் சேர்த்துருங்க இதை சேர்த்து நல்லா அந்த ஆயிலும் எல்லா இடத்துலையும் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க 
நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க நம்மளுக்கு சிக்கனில் ஆல்ரெடி தண்ணி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த தண்ணி வெளியே வந்து நல்ல சிக்கன் வெந்து வந்துடும் பாருங்களேன் எவ்வளோ தண்ணி இருக்குது இப்போது சிக்கன் வெந்துருச்சு ஆனால் அந்த தண்ணி வற்றணும் இல்லையா நம்ம இப்போ வந்து அப்பப்போ கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் தண்ணி வற்றுற வரைக்கும் இப்போ நல்லா வற்றிருச்சு கடைசியாக இறக்கிறதுக்கு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் சேர்க்குறேன் பட்டர் ஏன் சேர்க்கணுன்னா சிக்கன் நல்லா இன்னும் சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளுக்கு இதை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் அடுத்ததாக நம்ம ஃபைனலாக பண்ண போகிறது டோட்டியாஸ் ரேப் அதாவது அந்த பேஸ் பிரெட்டு தான் செய்ய போகிறோம் மாவு பார்த்திங்களா நல்லா ஊறி சாஃப்டாக இருக்குது இப்போ இதை வந்து சப்பாத்தி எப்படி நம்ம தேய்ப்போமோ அதே மாதிரியே ரொம்ப தின்னாக தேய்ச்சிக்கணும் நல்ல மெல்லிஸாக இந்த மாதிரி நீங்கள் தேய்ச்சிட்டிங்கன்னா டோட்டியாஸ் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் பார்த்தீங்களா இப்போ இதை தவாவில் போட்டுடலாம் ரொம்ப நேரம் வேக விட வேணாம் ஏன்னா நம்ம கடைசியாக இதை டோஸ் வேறு பண்ணுவோம் இல்லையா இப்போ இந்த அளவுக்கு வெந்துருச்சு இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து ஒரு காட்டன் துணியில் தான் நம்ம வைக்கணும் அப்போ தான் சாஃப்டாக இருக்கும் இதே மாதிரி நான் எல்லா டோட்டியாஸையும் ரெடி பண்ணிடுறேன் இந்த டோட்டியாஸ் தான் சிக்கனுக்கு ரொம்பவே டேஸ்ட் கொடுக்கும் நம்மளுக்கு அப்படியே சவர்மாவை கிடைக்கும் போது இது எந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் பார்த்திங்களா எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்திருக்குன்னு வாங்க சிக்கன் சவர்மாவுக்கு தேவையான எல்லாத்தையுமே ரெடி பண்ணிட்டோம் நல்ல ஃப்ரை பண்ண சிக்கன் மயோனைஸ் ரெட் சாஸ் டொமேட்டோ கெச்சப் நம்ம வீட்லேயே செஞ்ச ஹோம் மேட் ஃப்ரெஞ்சு ஃப்ரைஸ் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் நான் அப்லோட் பண்ணிக்க லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் குடிக்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் குக்குமர் கேப்சிகம் க்ரீன் அண்ட் ரெட் முட்டைக்கோஸ் கொஞ்சம் க்ரீன் சில்லி அவ்வளோதாங்க இப்போ செஞ்சிடலாமா இப்போ நாம் இந்த டார்டியா சென்டரில் ரெட் சாஸை அப்ளை பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு இந்த சாஸை நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததாக மயோனைஸும் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுனாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இந்த மயோனைஸோட ரெசிபி நான் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்காக டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் நான் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க குக்குமர் கேபேஜ் கேப்சிகம் க்ரீன் அண்ட் ரெட் அப்புறம் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் க்ரீன் சில்லிஸ் அப்புறம் சிக்கன் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வச்சுட்டு கடைசியாக நம்ம டொமேட்டோ கெச்சப்பு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ ஆட் பண்ணி ரேப் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு இன்னும் இது ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மைனஸ்க்கு பதிலாக கேசோனைஸ் சாஸும் சேர்த்துக்கலாம் அந்த கேசோனைஸ் சாஸை நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி நான் அப்லோட் பண்ணிக்கேன் அதோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இதை நல்லா ரேப் பண்ணியாச்சு இதை டோஸ் பண்ணிடலாமா நான் ஆல்ரெடி டோஸரை ப்ரீ ஹீட் பண்ணி கொஞ்சமாக பட்டர் போட்டிருக்கேன் இப்போ உங்களோட டோசர் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் தவாவில் பட்டர் போட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி சுட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு சிக்கன் ஷவர்மா ரெடி ஆயிடுச்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இன்றைக்கான ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக எங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எங்களுடைய கிசாம் சேனலில் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனடியாக வந்து சேரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்